Las roturas de fibras en el cuádriceps, especialmente las que afectan al recto anterior del cuádriceps, que son la mayor parte de ellas, son bastante fastidiosas. Yo te voy a explicar aquí en este vídeo dos automasajes que te pueden ayudar a recuperarla mejor. Pero me gustaría empezar un poco situando y describiendo al eh, recto anterior del cuádriceps. Ves en esta diapositiva una primera imagen de todo el muslo con los eh, tres vientres que se pueden ver, el vaso interno, vaso externo y el recto anterior. Y ahí he marcado dónde se da la rotura de fibras, por ejemplo, ¿no? en mitad del vientre eh, del recto anterior del cuádriceps, que es el que queda en el medio. Si lo miramos ahora en mi pierna... Así verás cómo tenemos por un lado el vasto interno, tenemos el vasto externo que es este que se ve aquí y entre medias estaría el recto anterior, ¿sí? Aquí está el recto anterior, ¿vale? Ahí es donde se van a dar las roturas de fibras, puede ser más en el medio, más arriba, son típicas también ya muy cerca de la ingle, porque eh, realmente el recto anterior llega desde la espina ilíaca anterior inferior, aquí en la ingle, hasta la rótula y después el tendón rotuliano hasta la rodilla. ¿Vale? Entonces, como te decía, vamos a ver dos tipos de masaje. Un primer masaje eh, que es para los primeros días, para los primeros 10 días, que llamamos de amasamiento o drenante. Y un segundo masaje que es el masaje transverso profundo y que realizaremos especialmente a partir del décimo día tras la lesión. Con respecto al amasamiento, decirte, además de lo que te decía entre el primero y el décimo día, que el primer día lo hagas más suave y que poco a poco, eh, según pasen los días, lo vayas haciendo más fuerte. Digo el primer día si lo realizas por primera vez el mismo día de la lesión o al día siguiente. Si ya la primera vez lo haces al de cinco días, pues casi casi ya puedes empezar directamente con más intensidad. ¿De acuerdo? Eh, lo importante es que no te hagas mucho daño con este automasaje de amasamiento en esta fase inicial, no tiene que doler, ¿eh? tiene que ser un dolor suave, sutil, que, no, eh, que sea muy, muy soportable, ¿de acuerdo? Y eh, te voy a mostrar entonces cómo vamos a realizar este automasaje. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí el muslo, hemos tenido aquí por ejemplo la rotura de fibras, podemos tener o no más o menos hinchado, podemos tener eh, 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 un hematoma, ¿vale? Pero aunque no lo veamos también puede estar por dentro, por eso nos va a servir este amasamiento, porque lo que vamos a hacer es movilizar, ¿sí? Vamos a amasar como si fuera una esponja, ¿verdad? Y vamos ahí a estrujar el músculo, siempre insisto que sea poco el dolor que nos genere, vamos a masajear bien el muslo para hacer que el hematoma, los líquidos, todas las sustancias de desecho, es decir, los escombros de la lesión, podamos liberarlos, podamos movilizarlos, aumentando ahí un poco el riego sanguíneo y haciendo que todo eso vaya hacia arriba. Podemos añadirle luego unas presiones hacia arriba, esto puede durar perfectamente 10, 15 minutos con un poquito de aceite o sin usarlo, yo ahora mismo no lo estoy usando y va perfectamente, ¿de acuerdo? Pero si quieres echarte crema para que sea más plus, 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 también, pero siempre hacia arriba, estrujar ¿eh? y hacia arriba, estrujar y hacia arriba, ¿vale? Con esto, insisto, vamos a conseguir que todo ese sangrado, todas esas sustancias de desecho de la lesión vayan hacia arriba y comience antes la segunda fase de la recuperación, que es la de ya la cicatrización, la reconstrucción del músculo, ¿vale? En esta segunda fase ya estamos hablando de a partir del décimo día, es cuando tiene sentido este otro masaje, que es el masaje transverso profundo. Se llama así porque si tenemos la dirección de las fibras en este sentido, como veis aquí en el PowerPoint, el automasaje vamos a realizarlo en el sentido contrario, en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Siempre es transverso a la dirección de las fibras. Con respecto a las características de este masaje transverso profundo, 
como os decía antes, nunca antes del décimo día estará todavía la cicatriz fresquita, sin haber empezado a hacer una fibrosis ya más consistente, que es lo que hace eh, el músculo al recuperarse. Eh, to, todo ello se, se hace como, como una cicatriz de chicha blanca, eh, lo que llamamos la fibrosis. ¿vale? Es cuando ya se está haciendo esa fibrosis, cuando el masaje va a ser más efectivo. Los primeros días, más suave y más corto y poco a poco podremos ir avanzando en intensidad y nunca vamos a realizarlo más de una vez cada 5, 6, 7 días según la cantidad de dolor que tengamos o lo dolorido que nos quede después de realizarlo. Además decirte que es un masaje lento, intenso, profundo, que puede ser doloroso, incluso bastante doloroso, pero nunca demasiado doloroso. No te tortures, no te hagas demasiado daño, ¿vale? Tienes que jugar ahí un poco, ¿eh? Que duele, no, no pasa nada, pero tampoco torturarte, ¿eh? ¿De acuerdo? Tener una duración entre 5 y 10 minutos... Puede ser menos los primeros días y si todavía está caliente, puede ser más cuando ya esté la cosa ya más fría, ya llevas 20 días, puedes hacer un masaje de 15 minutos perfectamente, ¿de acuerdo? Irás jugando ahí entre esos eh, tiempos. El dedo, los dedos nunca resbalan sobre la piel, siempre hacen masa, como te voy a explicar ahora mismo. Y no pondremos hielo después, no hace falta. Te haces con la intensidad adecuada, no te haces demasiado fuerte, pero no hace falta ponerse hielo después como indican algunos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer nuevamente que tenemos aquí la rotura de fibras sí y nos queremos hacer el masaje transverso profundo las fibras las tenemos siempre así los músculos tienen las fibras en la dirección de la fuerza que hacen este músculo el cuádriceps se contrae así sí para levantar la rodilla vale entonces todas las fibras van en esta dirección el masaje opuesto el masaje es en esta dirección transversa. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí la lesión, aquí es donde me duele, eso lo vais a saber mejor que nadie. Vamos a llevar ahí los dedos, a poder ser, usamos los cuatro dedos de la mano, ¿vale? Para coger una zona más extensa y como veis, vamos a realizar una fricción izquierda-derecha, resbalando en el lugar de la lesión, puede ser, insisto, doloroso, Puede molestar, no pasa nada, siempre y cuando no sea demasiado, no nos esté costando mucho soportarlo porque nos hace mucho daño. Y veis cómo desplazo los dedos sin despegarlos de la piel, es la propia piel la que fricciona en el plano profundo, es la propia piel la que resbala con respecto al músculo, ¿de acuerdo? Y es así como vamos a conseguir que esa cicatriz que se está formando y que está haciendo quizás fibras que no están en la dirección perfecta, sino que han empezado a situarse en posiciones más caóticas, vamos a ayudar a esa cicatriz a redireccionarse, a ser una, una cicatriz de una mejor calidad. Vamos a conseguir además con este automasaje de cirias que, la, que el tiempo de recuperación sea también más rápido y además, con, como os decía, con una calidad de recuperación mejor y eh, menos probabilidades de tener una recaída. De todas las formas... Puedes encontrar otro montón de vídeos con estiramientos para el cuádriceps, para el recto anterior, ejercicios de potenciación que puedes hacer en una fase más avanzada para fortalecer el cuádriceps e incluso ejercicios de potenciación excéntrica para el músculo cuádriceps y para el recto anterior en especial, que son ya para una fase muy avanzada cuando ya estás prácticamente recuperado, son ejercicios muy intensos, pero van a ayudarte especialmente a que este músculo ya quede definitivamente bien curado. Todos estos vídeos puedes encontrarlos donde en tu canal de fisioterapia online.